È uscito da qualche mese il secondo lavoro solista di Antonio Righetti, conosciuto come Rigo, Rivoluzione ai Sensi, questo è il titolo del disco che è presentato in tour in questi giorni. Sabato prossimo sarà alla cooperativa Portalupi di Vigevano alle porte di Pavia. Ne approfittiamo per parlare del disco e del tour con Rigo che è il nostro ospite oggi pomeriggio. Buon pomeriggio Rigo, benvenuto a Radio Gold. Ti ringrazio e in effetti risponde tutto a verità. Siamo appunto in... Ehm in giro in questo momento a portare in giro le canzoni nuove che sono contenute appunto in Rivoluzione Sensi, è un disco che è uscito a gennaio, adesso i dischi hanno una vita un pochino differente rispetto a quello che mi ero abituato io, una vita che si tenta di far durare anche un po' di più e di, eh, insomma, di farli sentire il più possibile live, questo è il nostro intento. Eh. Parliamo allora di questo secondo album solista, un disco che è nato ancora una volta con una collaborazione importante per la stesura dei brani con eh, Sara del Popolo, raccontaci com'è questo lavoro a quattro mani con Sara. Ma, eh, direi che è una cosa molto particolare che insomma, definire piuttosto magica nelle, nelle sue, diciamo, nei suoi risultati, nel senso che si è sviluppato un, un modulo lavorativo che prevede che lei mi mandi eh, i pezzi che sono già con una loro personalità molto precisa, molto femminile, perché sono scritti oggettivamente da, da una donna e io da, davanti a questi testi qui vedo di eh, completare una, una forma che già vedo e intravedo nel momento in cui la leggo, c'è una grande libertà però anche un grande rigore che è quello che tento di mettere nella scrittura delle canzoni tentando di rispettarne il senso, la metrica e, e i testi. E è un, una, una scuola molto rigorosa, molto importante e i risultati però insomma, sono questi qui, sono le canzoni di Angeli e Demoni, le canzoni di Rivoluzione Sensi. Io volevo pre- chiederti proprio come ti trovi a interpretare i testi scritti da un'autrice, una donna, se ti riconosci anche in parte in questi testi. Ma guarda, dal punto di vista della sensibilità senz'altro, io credo che l'essere umano eh, rifugga nella sua completezza a delle schematizzazioni troppo precise. Noi, io sono un uomo, ma abbiamo una parte di noi che è una parte di sensibilità che si potrebbe definire femminile. Credo che ci siano diverse, diverse donne, forse anche per l'ascolto, che hanno una parte maschile, per cui non è che ci sono questi eh, confini rigidi. Per cui la sensibilità femminile è una cosa che mi ha sempre eh, preso e mi ha sempre eh, interessato ed è sempre stato uno dei campi di azione nei quali mi piace mettermi ed è per questo che eh, leggendo i testi non li sento veramente tanto lontani, tant'è che non ho, mi capita a volte nel mio fare musica di interpretare pezzi che sono dedicati a, a un uomo da parte di una donna anche in inglese e in quel caso un pochino mi viene da cambiare perlomeno l'articolo per renderlo eh, credibile nel senso eh, di interpretazione. Nei, nei, nei testi di Sara questa cosa non mi è mai successa perché non sono esattamente dei testi causa-effetto, bensì sono una serie di eh, sensazioni messe su, su carta che vengono cantate e hanno una forte valenza poetica, ecco, per cui diventa più facile. Guardiamo anche l'aspetto musicale del disco, anche in questo caso tu ti sei avvalso di un collaboratore, un tuo compagno di vecchia data, anche se le musiche sono tutte scritte da te, in realtà il disco l'avete fatto tutto a quattro mani e sto parlando di Robby Pellati. Di Robby Pellati, sì sì. Allora con Robby il sodalizio artistico va avanti da oltre 30 anni, per cui insomma abbiamo una, eh, una famiglia piuttosto eh, importante. E diciamo che questa volta qui ho un sistema ancora differente, nel senso che io ho eh, selezionato una serie di canzoni che eh, ho capito che potevano far parte di questo disco nuovo, le ragioni non sono esattamente spiegabili, però le sentivo, sentivo una... una, una una sensazione che potessero entrare a far parte di questo disco. Ho fatto sentire a Robby dei provini che erano stati fatti da me nel momento in cui le canzoni sono state scritte per dargli alcune indicazioni. Credo che nel panorama del disco la sonorità che viene fuori, anche prepotentemente, credo già dal primo pezzo, sia una sorta di rispetto di un periodo formativo per me che sono stati gli anni Ottanta. Il disco apre con un pezzo che si chiama La Tigre Reale che eh, prevede l'utilizzo di un, eh, di un groove elettronico e anche un basso sintetizzato che era una cosa che quando 
l'ascoltavo quando avevo 20 anni mi dava fastidio, invece in questo caso ho capito che era una cosa che ci poteva stare, Robby è un batterista molto istintivo, però molto preparato, molto emozionale e si è allineato a questo tipo di discorso, per cui abbiamo fatto un tracking, una registrazione delle, delle basi veramente molto veloce, c'è stata un, una fase di lavoro nel mio home studio a casa e poi il disco ha, ha avuto questa, questa forma qui, ecco, eh, con Robby il suo delizio è veramente molto importante, direi eh, essenziale per lo sviluppo di questi pezzi. E questa formazione in duo prosegue perché anche dal vivo sarete in due, questo sabato sarete solo tu e Robby Pellati, giusto? Sì, facciamo un concerto in due perché mh, lo stiamo portando in giro in, in questo modo perché eh, vengono rispettate le, mh, diciamo, le sfumature un pochino più eh, sotterranee dei pezzi e ho capito che tirandomi via il basso dalle mani tendo un pochino a essere un pochino più eh, indifeso rispetto a alla musica e viene fuori un rispetto delle canzoni superiore, un concerto molto dinamico che quando deve pestare pesta, però è anche un concerto più ricco di, eh, di nuance, così un pochino più sottili, più eh, interessanti a mio avviso. Ecco. Ricordiamo l'appuntamento, questo sabato Cooperativa Portalupi vigevano le porte di Pavia, presentazione live del secondo album solista di Antonio Rigo Righetti, Rivoluzione e Sensi, grazie ancora Rigo, buon lavoro, buon tour. Grazie, grazie a voi per l'invito e spero di, di vedervi appunto eh, sabato alla cooperativa Portalupi a Vigenono. Grazie.